Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer estos bonitos sujeta cortinas o como ustedes los conozcan. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor, una tijera y por último lo que sería una pistola de silicona caliente. Para comenzar, vamos a cortar un trozo de cartón de 18 centímetros de largo aproximadamente y unos 8 a 10 centímetros de ancho yo voy a estar usando esta funda de cuero pero ustedes pueden usar el trozo de cartón vamos a tomar la hebra usaré esta que viene con los colores como pueden ver tiene varios colores revueltos pero ustedes pueden usarlo de un solo color o cualquier tipo de lana que gusten. Vamos a colocar nuestro dedo en esta parte y vamos a comenzar a enrollar hacia el lado más largo en esta forma. Desde una esquina tomamos y comenzamos a enrollar. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco... 6 así vamos a estar colocando todas las hebras una a la par de la otra sin apretar demasiado porque luego lo vamos a retirar del cartón así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al otro extremo luego nos regresamos una por encima de la otra rellenando hasta completar un total de 90 o 100 vueltas una vez completamos las 90 vueltas vamos a cortar la lana en la parte de abajo ahora cortamos aproximadamente un metro y lo doblamos por la mitad esto lo vamos a usar para amarrar y un trozo más pequeño para hacer el nudo de arriba de aproximadamente unos 10 a 12 centímetros lo vamos a colocar por dentro metemos así los dedos por debajo de las hebras y pasamos el hilo hacia el otro lado lo llevamos hasta arriba y vamos a hacer un nudo lo vamos a apretar pero no por completo porque no nos va a quedar bien ahora lo vamos a retirar del cartón o lo que hayan usado una vez lo retiramos ahora sí podemos apretar ya muy bien lo que sería el nudo en la parte de arriba vamos a hacer aproximadamente unos dos hasta que nos quede lo suficientemente fuerte como para que no se suelte hacemos uno lo podemos meter de nuevo hacia la parte de abajo y hacer otro más ahora que ya nos quedó completamente firme lo vamos a reservar vamos a cortar tres hebras de lana de 120 centímetros de largo y las vamos a doblar por la mitad nos quedarían de 60 las vamos a colocar todas juntas y vamos a hacer un nudo en la parte de arriba y vamos a tejer lo que sería una trenza separamos dos hebras hacia un lado dos hacia el otro lado y dos en el centro y comenzamos a hacer la trenza pasamos la de los lados es como si estuvieran haciéndola en el cabello hacia atrás y la pasan al centro el lado lo vuelven a pasar hacia atrás el siguiente hacia atrás y así vamos a estar haciendo solamente será pasando los lados hacia la parte de atrás nos queda en el centro pasamos la otra pasamos la otra y así vamos a estar haciendo hasta terminar toda la hebra solamente en esta forma cuando terminemos la hebra vamos a hacer también un nudo en la parte de abajo para que no se nos vaya a soltar una vez ya tenemos toda la trenza terminada vamos a hacer el nudo sin soltarlo para que no se nos suelten las hebras lo pasamos y lo vamos corriendo hasta el final ya cuando llegamos al final lo apretamos y cortamos el exceso ahora que ya tenemos esto listo lo vamos a pasar por dentro en esta forma 
y lo vamos a llevar hacia arriba lo doblamos solamente por la mitad y tomamos la hebra que habíamos cortado al principio de aproximadamente un metro la doblamos por la mitad y vamos a comenzar a amarrar en la parte de abajo acomodamos bien todas las hebras que se vean lo más bonitas que se puedan las tomamos en esta forma pasamos la hebra hacia un lado y comenzamos a amarrar vamos a dar todas las vueltas hasta que se termine por completo lo que sería la lana ya que la tengamos toda terminada hacemos un nudo y cortamos lo que nos quede cuando lo tengamos completamente listo así se verá ahora vamos a cortar todas las hebras en la parte de abajo vamos a ir cortando poco a poco porque son bastante solamente toman unas pocas y las cortan estiran la tijera para que siempre se vaya hasta la parte de abajo y así vamos a ir cortándolas hasta que lleguemos a la última después de haber cortado todas las hebras así será como se verá ahora solamente tomamos nuestros dedos lo corremos hacia abajo y con ayuda de la tijera vamos a cortar todo lo que nos quede disparejo para que nos quede más bonito para decorar voy a estar usando estas flores que ya les enseñé en otro video cómo hacerlas las pueden coser con hilo y aguja o solamente pegarla con silicona caliente que es mucho más fácil solamente vamos a colocarle lo que sería un punto de silicona caliente en el centro y luego la vamos a pegar la presionamos hasta que seque por completo luego vamos a pegar la siguiente en un lado pueden colocarle cuatro o si las quieren más pegadas le pueden colocar una 5 ponemos esta en el lado la presionamos y la dejamos también que se seque después de secar por completo ahora vamos a darle el último toque final con lo que sería una perla colocamos una gota de silicona la presionamos unos segundos para que seque y así vamos a hacer con cada una hasta que tengamos las cuatro ahora que ya la hemos terminado así será como nos habrá quedado así se ve por la parte de atrás es exactamente igual aquí tengo otro ustedes lo pueden hacer del tamaño que gusten las pueden hacer con más vueltas más gruesas más cortas y pueden hacer la cantidad dependiendo de cuántas cortinas tengan ahora les voy a mostrar un trozo de tela simulando que fuera la cortina para que puedan ver cómo lo vamos a colocar lo colocamos enfrente estas tiras las pasamos por detrás y las cruzamos en la parte de atrás luego las traemos hacia la parte del frente y las amarramos las podemos amarrar con un nudo o con un lazo y luego volvemos a colocar esto hacia el frente son súper fácil rápidas y económicas aparte que las podemos usar tanto para decorar nuestra casa como también para regalarlas a cualquier persona una vez listos así nos habrán quedado coméntenme qué les pareció la idea si les gustó por favor no olviden darle like si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.